Yo la mif, bien ou quoi Tu connais déjà, c'est ton bon vieux Big et qui est l'IFI, mais qui est ton Big Bro préféré et qui est peut-être un jour ton YouTuber préféré, mon gars Comme d'habitude, on va se retrouver avec une nouvelle vidéo et comme d'habitude, en ce moment, on écoute le dernier album de Deep qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Donc du coup, on va écouter le son Sunshine. Donc avant de commencer, n'hésite pas à liker, commenter, partager et puis à t'abonner parce que ça fait toujours plaisir, mon gars. Comme je le dis, tu vois, Deep, je trouve que c'est un très bon rappeur. J'aime beaucoup ces morceaux. Il y a vraiment des morceaux qui sont excellents. Et franchement, c'est un bon kicker. Donc, comme je le dis, vraiment un gros respect à son travail et à ce qu'il fait parce que ça fait grosse, gravement plaisir. Surtout qu'en plus, il a une bonne communauté. Tu vois, quand je vois vos commentaires, les gars, vous me faites trop plaisir. Quand je vous vois dire « Ouais, je suis trop fier de Deep. C'est mon artiste préféré. » Ça me fait grave plaisir parce que je me dis, tu vois, t'as de bons artistes comme ça qui ont un bon public et c'est trop beau à voir ça. Aussi pour mes Sénégalais, l'année prochaine, je vais venir au Sénégal. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai créé un concept, ça s'appelle « Outside Bro ». Tout simplement, je mets un micro dans la rue et les mecs qui viennent interpréter leurs morceaux. Tu vois, j'ai fait le tour de France, j'étais au Maroc, aux états unis en Italie, en Allemagne, à Londres, en Irlande, bref, j'étais dans plein de pays et l'année prochaine, je vais arriver en Afrique, dont le Sénégal. Donc, si tu es curieux et que tu as envie de découvrir un max d'artistes, n'hésite pas à suivre la chaîne YouTube Outside Bro et le compte Instagram Outside Bro. Et si tu es un rappeur ou une chanteuse, la même chose, tu m'envoies un message sur Outside Bro, comme ça on se connecte bien comme il faut et on fait le taf, tu connais déjà. Donc là, on va réagir au son Sunshine, on en a écouté déjà plusieurs. Là, pour le moment, mon son préféré, c'est Jelly Lady et Intro, j'aime beaucoup. Et donc là, on va écouter Sunshine, donc let's go les boogs. Ça y est mon gars, c'est validé, c'est validé mon gars. Pourquoi je dis ça Parce que moi, il ne suffit que de quelques notes, quelques accords, les premières top lines du book, et je peux te dire que tout de suite, je vais kiffer. Là, c'est bon, j'ai kiffé. Là, je sens que ce son, je vais kiffer. Non, franchement, très chaud. Il est vraiment trop chaud, ce book. Yeah. Oh là là, mais écoutez-moi ce morceau, il est trop chaud. Ah ouais, là pour le moment, de tous ceux que j'ai entendus, celui-là, en plus on est qu'au début, celui-là ça a l'air d'être mon préféré. Non, franchement très chaud. Non, il chante méga bien. Franchement, tu vois, c'est un, un super bon kicker. Et en plus, que ça, en plus de ça, il nous montre que là, c'est vraiment un bon chanteur. Donc, rien à dire. Très chaud. Do you miss me sometimes? I want you. Would you stay here? I just feeling my vibe right by your side. Spending my time right by your side. You got me losing my mind. Validé, validé, validé. Le son est validé. J'aime beaucoup les top lines, je sais pas comment est-ce qu'il a travaillé, si toutes les top lines viennent de lui, mais en tout cas, c'est vraiment très chaud, je trouve, en termes de, de sonorité et de chant, son chant est super juste, c'est super nickel, tu vois, il donne vraiment une ambiance au morceau, et franchement, il procure vraiment des émotions quand il, quand il chante, donc ouais, pour moi, franchement, je kiffe. En plus, le truc qui est bien, c'est qu'il parle bien anglais, le mec. Il s'est dit, je vais faire un refrain full anglais. Franchement, très chaud. Le gars est vraiment bien. Il maîtrise plusieurs langues. J'aimerais bien l'entendre en full français. Ça pourrait être vraiment un délire. Ok la mif, on vient de terminer le son Sunshine. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de ce morceau On peut dire tout simplement que c'est un très beau morceau. Le mec chante super bien, l'atmosphère du morceau est excellent. J'aime beaucoup euh, l'instrumental, le fait de comment est-ce qu'il chante, que le fait il soit juste en termes de chant que tu vois, ils tiennent des notes, ils top line, Pff, franchement rien à dire ce son, je le trouve vraiment très puissant. Là pour le moment, ouais, il se tape avec euh, Jelly Lady et franchement, j'aime beaucoup ce son donc pour moi c'est validé. Vous n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires quel est votre son préféré. 
Moi, pour le moment, je pense que ça fait partie de mes préférés. Donc là, on va écouter le son Destin, donc euh, toujours issu de son album. Donc on va écouter ça, les gars. Bon, là, déjà, les premières mesures, je pense que ça va partir sur une trappe. Déjà, j'aime beaucoup les, premières, les premiers accords. Donc franchement, je suis curieux d'écouter ce que c'est. Mais en tout cas, je suis vraiment surpris par son album. Euh, donc voilà, non, franchement, j'aime beaucoup son album pour le moment. Donc let's go. Hein. Ça y est, c'est validé, les gars. Non, franchement, en plus, t'es genre, ça pourrait paraître un peu bizarre, vous allez dire ouais c'est un mytho et tout ça, mais je vous promets quand j'entends des musiques, tu sais, Young Thug, les trucs comme ça, et que j'écoute les dix premières secondes de l'instru, et que je sens que les accords vont bien, pourquoi en fait je suis comme ça C'est parce qu'en fait moi je fais du son aussi, enfin je faisais du son, tu vois comme vous pouvez voir il y a un micro ici, de temps en temps ça m'arrive d'enregistrer, et en fait moi je suis très accord, et en fait mon cerveau il fonctionne très bizarrement quand je crée des morceaux, et j'ai l'instru compte énormément et comme je le dis pour qu'un morceau soit efficace il faut que les dix premières secondes les gens kiffent s'ils kiffent pas les dix premières secondes ils vont pas aller jusqu'au bout du morceau voilà donc ça il faut rentrer ça dans votre tête les rails Oh, c'est validé, c'est lourd, mon gars, c'est chaud. Oh yeah. Uh -huh. Très chaud, très chaud. Je pensais pas qu'il allait commencer par kicker là. Je pensais qu'il allait continuer à à top liner. Mais bon, c'est un bon kicker, c'est chaud. J'ai entendu Clash. Peut-être qu'il parle des Clash euh, qui en ce moment entre euh, NGK blindé et Aklou. Donc euh, dites-moi dans les commentaires. Non, c'est trop chaud. Le gars, il change vraiment variation de flow. Ce son est validé. Je crois que là, c'est vraiment mon préféré. là. Non, c'est trop chaud, c'est trop chaud. Quand je te dis, le bug, il varie quasiment toutes les quatre mesures. Il a un autre flow, il utilise une autre voix. À un moment, il rappe, à un moment, il chante, à un moment, il, il a une voix grave. À un moment, il top line. C'est efficace, ce son est vraiment très lourd. J'espère vraiment qu'il va le clipper parce que franchement, il est incroyable le son. Yes, sir. Blood. Non, c'est validé, j'adore le son. Tu vois, typiquement, ce son-là, ça sonne beaucoup euh, rap français, rap américain. Et c'est pour ça, je pense que directement, j'ai accroché. Mais j'adore le en termes de flow. Comme je te dis, les chants, ils sont trop bien. Les, les mélodies sont trop bien trouvées. Non, j'aime trop. Non, c'est énervé, c'est énervé. Il, il rappe trop bien ce bug, il rappe trop bien. Je suis même en train de me dire, est-ce qu'il rappe mieux que... Bon, Ngaka blindé, Aklu, One Lyrical, franchement, je trouve que Deep, il, il a l'air d'être vraiment au-dessus. Hein. Il est vraiment trop chaud. Il est trop fort. Il est... Là, votre Deep, là, il est trop fort. Franchement, rien à dire. Hey, vous pouvez être fier d'avoir un artiste comme ça parce qu'il est vraiment très fort. Et franchement, comme Booba il est sénégalais, j'aimerais bien voir une connexion entre les deux. Ok la mif, on vient de terminer le son destin du, de l'album de Deep L. FL. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire De toute façon, je pense que ma réaction a tout dit. Hein. Le son est trop lourd. Là, c'est mon son préféré pour le moment de son projet. J'ai rien à dire. Je kiffe. Moi, le son est validé. J'ai rien à dire. 
dans tous les aspects, que ce soit en termes de prod, la prod, elle est trop stylée. T'as beaucoup de... Enfin, t'as des bridges, t'as tout. Franchement, la prod, elle est trop lourde. Je sais pas qui c'est qui a fait cette prod, mais en tout cas, un gros big up à lui, producer Ludafrique. <rire> Peut-être en référence à Ludacris, tu vois, Ludafric. Donc franchement, très lourd. J'ai rien à dire. Parfait, ce son est parfait. Parfait, il a bien posé. Tout est nickel. Pour le moment, c'est mon son préféré. Donc mes amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du son. Moi, personnellement, c'est validé jusqu'à la mort. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était ton bon vieux Big et Kelly Film et qui est ton Big Bro préféré. Gras